Salve pessoas, beleza? Irado Barbosa, canal Invest Card, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo eu quero falar sobre bancão ou conta digital. Qual você escolhe? Ontem a gente colocou uma pesquisa na comunidade, onde eu perguntei é, qual a prova mais fácil, bancão ou conta digital. E 69% das pessoas que votaram disseram que bancão aprova mais do que conta digital. É mesmo, é? 23% disseram que conta digital aprova mais do que bancão. E 8% desse percentual disseram que nenhum dos dois. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim. Mas o certo é, pessoal, que bancão, né, pelo menos pelo que a gente tem visto, relato de muitas pessoas, nós não estamos embasados em uma ou duas pessoas, Estamos aqui embasado é, na, maior, na maior quantidade de pessoas possíveis, né? Até porque a gente, pelo menos eu, converso diariamente com muitas pessoas através tanto do, do grupo, através das redes sociais que eu disponibilizo aqui embaixo. E muitas pessoas relatam que tem sido aprovada bastante, foram rejeitadas em contas digitais, em tudo que é conta digital. Pessoas relatam que foram reprovadas, saíram abrindo conta em tudo que é conta digital e não conseguiram crédito. E tentaram ali no Banco do Brasil, tentaram lá no Santander, arriscaram ali num clique da vida do Itaú, num credit card, num Bradesco, é, e foram aprovados. Com base nisso, fiz essa pesquisa para saber de vocês se realmente quem é que aprova mais fácil, se é bancão ou se é conta digital. E por que será que bancão ele aprova mais, mais fácil, entre aspas, né, do que as contas digitais. É claro que isso daí não é, não é limitado a todas as pessoas. Existem pessoas que são fáceis de ser aprovadas tanto nos bancões, tanto em contas digitais. Se eu perguntar aqui, pelo menos é, 10 pessoas vão aparecer aqui dizendo que tem X é, é, número de cartões no bancão e X número de cartões na, nas contas digitais. Conheço pessoas aqui que conversam comigo que tem basicamente 12 cartões de crédito. É, cartão de crédito em tudo que é bancão e cartão de crédito em pelo menos aí é, 50%, 70% das contas digitais que a gente tem no mercado hoje. Mas o que de fato faz um bancão ser, é, dar mais crédito do que as contas digitais é muito simples, é o lucro. Né? Afinal de contas, esses bancos eles têm lucros, um lucro exorbitante, conforme vocês podem ver nesse vídeo aqui, onde eu falei sobre os mais lucrativos de 2019. Portanto, eles têm né, a bala, eles têm assim, um pouco de, de confiança e credibilidade para abrir crédito para novos clientes, porque eles têm de onde tirar. E já o, os bancos digitais não. E por que isso? Porque os bancos digitais, boa parte deles, mesmo entrando muito dinheiro, eles fecham aí o ano, às vezes, em prejuízo. E os bancões não, pessoal. Os, ban os bancões, mesmo com, com essa nova onda de bancos digitais, eles ainda continuam lucrativos, por incrível que pareçam, ganhando muito com tarifas, ganhando muito com taxas né, de, de manutenção, de conta. Eles lucram bastante. Então, não dá para comparar, a realidade é que não dá para você comparar um Banco Itaú da Vida, um Banco Bradesco da Vida, um Banco do Brasil da Vida, um Banco Santander da Vida, com uma, um banco digital qualquer. Eu vi uma matéria hoje que o Banco Inter, ele, ele chegou aos 6 milhões de, de correntistas, pessoal. 6 milhões de correntistas é muito pouco. É muito, é, assim, para um banco é, é muita coisa, porém, se você for pegar esses 6 milhões de correntistas do Banco Inter e comparar com a, os quatro maiores bancos, que são os bancões no Brasil, é, não dá nem para comparar, porque esses bancos têm clientes demais, sem contar, né, sem contar aí com o Itaú e Bradesco, que são aí os dois que emitem mais cartões de crédito no mercado e que com certeza aí tem um número aí muito grande de correntistas. Então, não tem como comparar contas digitais com bancão, né? Não é defendendo nenhum dos dois, mas sim, os bancões eles aprovam mais do que os bancos digitais. Não tô falando para você migrar para um bancão, não tô falando para você abrir uma conta no bancão, não tô falando isso, tô falando que é na comparação entre qual dos dois gêneros, banco digital ou bancão, aprova mais. E os bancões eles aprovam mais. Mas, se tratando de conta corrente, pessoal, já é uma outra coisa. Nós estamos falando aqui de crédito. Deixa a tua opinião aqui embaixo, tá bom? O que, que você acha? Bancão realmente aprova mais do que conta digital? E você? 
quantos, quantos cartões de crédito você tem, em quais bancos você tem crédito, deixa aqui embaixo no comentário, vamos bater um papo, vamos movimentar aqui a aba de comentário do nosso canal e também você pode deixar a sugestão de vídeo também, tá bom? Então pessoal, até o próximo vídeo, tchau, fui, foi bom falar com você e ó, um beijão para todos vocês, fui!